ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ പതിമൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഇതിൽക്ക് വേണ്ടത് ചാക്കരി അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങലരി ഞാനിവിടെ ആറ് ഗ്ലാസ് പുഴുങ്ങലരി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അരിയിൽ നല്ല പശ പശപ്പുണ്ടാവും അത് പോർത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഊറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അരി വേവിക്കാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റുക അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം പതിമൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് പുറമെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുനുകുന അരിഞ്ഞ് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ഞാനിവിടെ ആറ് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കെറ്റിൽ മൂന്ന് കെറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കെറ്റിൽ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് പുറമെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇരുപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം അരി വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കഴുകി വെച്ച ബീഫാണ് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി കഴുകിയെന്ന് മാത്രം അതിനുശേഷം ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് കയറ്റി കയറ്റി വെക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക കുക്കർ കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അടിച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവ രണ്ടും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നാല് ചെറിയ ഉള്ളി നേഴ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നടു കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബീഫ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ബീഫ് ചേർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും തക്കാളിയും പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണം അതുകൊണ്ട് അടി നന്നായിട്ട് മറിക്കണം നമ്മൾ ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
മല്ലിപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ബീഫ് കഴുകിയതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഈ മസാലസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടി മേരം മറിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കുക്കർ മൂടി വെച്ച് ഒരു ആറ് വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് അരി എന്തായാലും നോക്കാം അരി ഇവിടെ വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഓൾറെഡി വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് വെറ്റി ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വെറ്റാനുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വെറ്റിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂടി വെക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് കറിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ വിസിലാണ് ഇവിടെ കുക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി മണം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒന്നുകൂടി വെറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി കയറ്റി അടുപ്പത്ത് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കുക്കറിലുള്ള ബീഫ് കറിയെ മറച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം കുറച്ചും കൂടിയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുമ ആക്കുന്നില്ല കാരണം ചോറിൽ കായ കാരണം കുറച്ച് കറിയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകിയ പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കറി കാണാൻ തന്നെ ഒരു തിളക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതാക്കി കട്ടിയത് അതിന് മേലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി മണമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചോറും ഇവിടെ ആയി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് കറിയും തേങ്ങാ ചോറും സൂപ്പർ ഞാൻ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കി അടിപൊളി സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഷാമ്പായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക സൂപ്പറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വീട്ടിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണ